Andrzej Munk, nie doprowadziwszy do końca prac nad tym filmem, zginął w wypadku samochodowym 20 września 1961 roku. Nie zamierzamy dopowiadać tego, czego nie zdążył dopowiedzieć on sam. Nie szukamy rozwiązań, o których nie wiemy, czy byłyby jego rozwiązaniami. Nie usiłujemy zamykać wątków, które pozostawiła otwartymi śmierć reżysera. Chcemy jedynie odczytać to, co zostało nakręcone, z wszystkimi lukami i niedomówieniami, próbując dotrzeć do sensu opowieści, do tego, co w niej żywe i ważne. Andrzej Munk był naszym współczesnym. Jego niepokój pozostaje nam bliski. I chociaż nie będziemy odgadywali odpowiedzi, ku którym zmierzał, zdolamy być może powtórzyć pytania, które sobie zadawał. Ta opowieść zaczyna się dzisiaj, ale tam, gdzie się zaczyna, nie istnieje wczoraj i jutro. Jest tylko dzisiaj. Ten luksusowy statek to wyspa w czasie i każdy jego pasażer jest także wyspą. Codzienne związki zostały na czas podróży zerwane. Troski i ambicje oddaliły się. Pasażer nie jest członkiem społeczeństwa, narodu, grupy, nie ma biografii. Jest wolny. Świat Zwraca ku pasażerom twarz przychylnie uśmiechniętą i usłużną, zarazem zaś niezbyt ciekawą tego, co pozostawili za sobą i ku czemu płyną. My jednak, przypatrując się tej idylli, nie możemy naśladować radosnej obojętności świata. Oto pasażerka, którą obdarzymy swoją uwagą. Ta pani jest Niemką. Od dawna wszakże nie widziała ojczystego kraju, ani w ogóle Europy. Po latach pobytu za oceanem powraca z mężem, którego poślubiła na obcym, lecz gościnnym kontynencie. To już Europa. Ostatni postój w angielskim porcie. Co zobaczyła Liza? Mąż nie rozumie, dlaczego tak wstrząsnęło nią to spotkanie. Nie nazywaj mnie biednym maleństwem. Przecież ty o niczym nie masz pojęcia. Mój pobyt w obozie nie był tym, co sobie wyobrażasz, dobry Walterze. Ja nie byłam więźniarką. Byłam nadzorczynią. Nie patrz tak na mnie. Nikomu nie zrobiłam nic złego. 
A ona? Marta. Jeżeli żyje, zawdzięcza to tylko mnie. Nie opowiadałam ci dotąd o mojej młodości. Bo cóż ty, emigrant, potrafisz pojąć z warunków, w jakich żyliśmy i wykonywaliśmy rozkazy przywódców. Ale może lepiej dla nas obojga, że to wreszcie usłyszysz. Do Oświęcimia przysłano mnie latem 43 roku. Objęłam komando pracujące w wielkich magazynach poza terenem obozu. Właściwie nie miałam do czynienia z więźniami, tylko z ich rzeczami. Wszystko było własnością Rzeszy. I do mnie należała troska, by własności tej nie zniszczyć i nie roztrwonić. Toczyła się wojna. I każdy z nas Czuł się żołnierzem. Byli tacy, którym władza uderzała do głowy. Ale ja spełniałam tylko swój obowiązek. A gdy mogłam ulżyć doli którejś z tych kobiet, czyniłam to bez wahania. Z nowego transportu miałam sobie wybrać pomocnicę. W moim komandzie praca była lżejsza niż gdzie indziej, a więźniarki traktowane po ludzku. Marcie dostrzegłam coś kruchego i dziewczęcego. Coś, co budziło współczucie. Została moją szrajberką. Sprawiało mi przyjemność obserwowanie jak z powrotem przeistacza się w normalną dziewczynę. Dziewczynę z wolności. Życzyłam jej, żeby kiedyś naprawdę odzyskała wolność. I starałam się zrobić wszystko, żeby przetrwała. Kiedy dowiedziałam się, że w obozie przebywa narzeczony Marty, Tadeusz, sprowadziłam go do niej pod pretekstem pomocy w rachunkowości. Dzięki mnie zaczęli się spotykać.
Pewnego razu zachorowała. Nieprzytomną przewieziono do szpitala. Warunki były tu nie najlepsze. Brakowało lekarstw. Nie dawaliśmy sobie z tym rady. Zresztą nasi żołnierze na froncie mieli często gorzej. Postanowiłam zabrać Martę z powrotem na blok. Tu mogłam się lepiej nią zaopiekować. Pilnowałam, żeby lekarka odwiedzała ją regularnie. Z apteki SS wydostałam sulfamidy i witaminy. Uratowałam jej życie. Nie wymagałam od niej wdzięczności, ale należało mi się przecież trochę zaufania. Nie chciała go okazać. Po powrocie do zdrowia zamknęła się w sobie bardziej niż przedtem. Zdawałam sobie sprawę, że coś przeżywa. Kiedy domyśliłam się, o co chodzi, było już za późno na interwencję. Podeszła do niego niewezwana. Musiała spodziewać się tej wizyty. Nie wiedziałam, co zawiniła, ale dobrze wiedziałam, że kiedy Untersturmführer Grabner osobiście zjawia się po ofiarę, nie ma siły, która wydarłaby mu ją z rąk. Martę zabrano na blok śmierci. Chciałam ją jeszcze raz zobaczyć. Właśnie przenoszono mnie do Rzeszy. Oznajmiłam, że przed wyjazdem chcę zwiedzić blok śmierci. Zezwolono mi. To było okropne. Wreszcie zobaczyłam Martę. Ja, nadzorczyni z SS, byłam równie bezsilna jak ona. Do dzisiaj byłam przekonana, że Marta podzieliła los Tadeusza. Można mieć nadzieję, że po wysłuchaniu tej historii wzruszony Walter powtórzy moje biedne maleństwo. Zresztą mniejsza o reakcję męża, który trochę za późno dowiaduje się o przeszłości swej żony. Nie o niego tu chodzi. 
i najpewniej po to tylko potrzebny był reżyserowi filmu, aby Liza miała komu opowiedzieć pierwszy, jakże szlachetny i wzniosły wariant tego, co zaszło między nią a Martą. Drugi wariant, nieco odmienny, opowie samej sobie. Pomiędzy tymi dwiema falami wspomnień jest w filmie Luka, wypełniona w scenopisie przez rozmaite epizody dziejące się na statku. Materiały nakręcone przez Munka zawierają jedynie strzępy tych scen. Gdyby reżyser rozbudował je, tak jak zamierzał, rozwój akcji współczesnej i motywacja nawrotu do oświęcimskiej przeszłości byłyby zapewne pełniejsze. Nie zdążył tego uczynić. Pozostają więc migawki ze statku, tłum rozbawionych pasażerów i wśród nich Liza, śledząca Martę, próbująca się upewnić, że to rzeczywiście ona. Jej napięcie wewnętrzne rośnie i wraz z nim odżywają bardziej autentyczne uczucia sprzed lat. Współczułam jej, jaka byłam naiwna. Niebawem zrozumiałam, że Marta drwi sobie z mojego współczucia. Ja, Niemka, odmawiałam sobie wszystkiego. Nie znałam prywatnego życia, miłości, chwili wytchnienia od obowiązków. Ona, Polka, osadzona w obozie za przestępstwo polityczne, miała to, czego ja nie miałam. Moja przychylność nie była jej potrzebna do szczęścia. Wcale nie dzięki mnie i bynajmniej nie przez przypadek znalazł się tu Tadeusz. Korzystając z naszej karygodnej łatwowierności, funkcyjni więźniowie rządzili się w obozie jak chcieli i mydlili nam oczy na każdym kroku. Niektórzy niemieccy kapo także im pomagali. No, nie ma go. Jak to nie ma go? Kapo zgłosił go na rewir. Kapo. Co to znaczy? Ten może go zastąpić. Znowu jakieś kombinacje, co? Nie. Podejrzenie o tyfus. Tyfus? Porządni Niemcy walczą na frontach, a ty zadekowałeś się w kacecie. Ty śmierdzący tchórzu. W 36. biłem się w Hiszpanii. Tym numerem i winklem odznaczono mnie nie za tchórzostwo. Chodź tu. Wiesz, o co chodzi? Tak jest. Wiem. A jednak pozwoliłam na to. Zdawałam sobie sprawę, że w walce, którą toczymy, przebiegłość jest skuteczniejsza od brutalności. Sądząc, że nikt o tym nie wie, bawili się w miłość, do której nie mieli prawa. Ale ja wiedziałam. A kiedy się wie, na czym komuś bardzo zależy i ma się możność dać mu to lub odebrać, jest się jego panem. Stale otrzymuje meldunki o kradzieży. Zatrzymane transportom mienie jest własnością Rzeszy, a my za nie odpowiadamy. Tymczasem więźniowie kradną, handlują... Wczoraj przyłapano jakąś więźniarkę na wynoszeniu butów z magazynu. Dziś natknięto się na zakopane przez więźniów złoto. Poczciwa Ober należała do pokolenia bezradnych idealistów i dziwiły ją takie fakty. Na zakończenie powiedziała jednak coś rozsądnego. Trzeba zdobyć zaufanie wybranych więźniarek i przy ich pomocy zaprowadzić porządek.
tylko najlepsi spośród załogi w oparciu o najlepszych spośród więźniów przywrócą obozowi właściwy charakter. Ta myśl nie była mi obca. Mauserin Wenger chce przejąć służbę. Niestety i mnie zdarzały się chwile słabości. Marta miała okazję to zauważyć. Nawet psy miewają pokusy, którym nie potrafią się oprzeć. Ulubieniec inni major był wielkim miłośnikiem sera. Nie przeczuwał, że w niedalekiej przyszłości zapłaci za to życiem. Tam był bachor. To niemożliwe. Pójdę zobaczyć. Masz do niej zaufanie? Lepiej sama sprawdzę. Major leżeć. Jaki śliczny bobas. Popatrz! Głupie kawały. Jak zwykle, zonder komando.
czułam się upokorzona. Licząc na moją słabość, Marta wciągnęła mnie w obrzydliwą aferę. Czyniła ze mnie milczącą wspólniczkę w ratowaniu żydowskiego dziecka. Chyba wtedy właśnie zaczęła mnie naprawdę pasjonować walka z Martą o Martę. Dzisiaj są moje urodziny. O moich urodzinach nikt tutaj nie pamiętał. I nikt nie dawał mi takich kwiatów. Te róże pochodziły z oranżerii SS. Pracowali tam więźniowie z męskiego obozu. Postanowiłam przejść do ataku. Niech Marta widzi, że mogę jej dać Tadeusza jak cukierek grzecznej dziewczynce. Dziękuję pani Auzerin, ale to nie jest możliwe. Zresztą nie zależy mi na tym, żeby się z nią widywać. Co ty tu jeszcze robisz? Czekają na ciebie! Przestań się grzebać! Prędzej! Prędzej! Ten więzień ma wykonać pilne prace dla willi komendanta. A wiecie pani, nie spodziewała, że mamy tutaj artystów z całej Europy. To jego dziewczyna. Zrobił jej kilka szkiców do medalionu. On bardzo za nią tęskni. Bo przecież pani wie, że oni nie mogą się spotykać. Byłam już bliska pokonania Marty. Kazałam jej zapisać numery tamtych pod drutami. Nie reagowała. Wtedy powiedziałam... Tadeusz. Zrozumiała mnie. Gdyby nie ta historia z psem, Marta byłaby moja.
Nie lubiłam takich widowisk. Uwłaczało to powadze naszej walki. Owszem, kara była konieczna, ale... Anna! Anna! Gest Marty nawet mi się spodobał. Nie podejrzewałam, że jest czymś więcej niż mimowolnym odruchem. Serż szwajcarski. Tak. Więźniowie to zrobili. Któż w męskim obozie mógł wiedzieć o wstydliwej namiętności majora? Major! I kto się chciał tak zemścić na biednej Weniger? Postanowiłam przycisnąć Martę do muru. Lecz wówczas... Przekazuję ci komando. Stan 53. Dwie poszły na rewir. Chciałam uprzedzić was, że przyjeżdża do obozu Międzynarodowa Komisja. Pokażemy im wasze komando. Najlepiej wygląda. Musicie podsunąć jakąś więźniarkę, która odpowie na pytania tak jak trzeba. Może twoją szwajberkę? Właśnie zanieśli ją na rewir. Tyfus? Nie. Aha. A może by tak przenieść ją na blok? Indywidualna opieka może zrobić dobre wrażenie. Zajmij się tym. Jedną z tych dwóch była Marta. Nie zrezygnowałam jednak z walki o nią. Na każdą karę jestem przygotowany. Musiałem ją zobaczyć.
Więc tak wygląda wnętrze zwykłego, mieszkalnego baraku kobiecego. Proszę tędy. Tu jest jedna z naszych rekonwalescentek. Proszę. O ile wiem, chora czuje się znacznie lepiej, prawda? Tak. Od wczoraj regularnie dostaje lekarstwa. Dopiero od wczoraj. Jak długo chora leży? Od tygodnia. Jest wojna. Nawet naszym żołnierzom na froncie często brakuje lekarstw. Od kiedy jest pani w obozie? Prawie dwa lata. To pani pierwsza choroba tutaj, tak? Tak. Przeglądałem dzisiaj jej kartę zdrowia. I przez dwa lata nie chorowała pani ani raz. Żadnej grypy? Żadnego przeziębienia? Czy pocztę z domu otrzymuje Pani regularnie? Oczywiście. Nie ograniczamy korespondencji. Wydaje mi się, że to nie jest zgodne z żadnym regulaminem. Czy pozwalacie więźniom widywać się z rodzinami? To nie jest dozwolone w żadnym kraju. To są więźniowie polityczni. Naturalnie w niektórych wypadkach zezwalamy więźniom na odwiedziny wzajemne. W jakich wypadkach? Na przykład w wypadku choroby. To znaczy, że panią ktoś odwiedził? Ta więźniarka ma tutaj narzeczonego. To również więzień polityczny. Odwiedził ją przed paroma dniami. No cóż, Marto? Był u ciebie narzeczony. Tak. No, gratuluję. Awans pewny. Ober była zadowolona ze mnie i z mojej pupilki. Robiła mi nadzieję na awans i może nawet na przeniesienie do Rzeszy. Ja też triumfowałam. Wreszcie zmusiłam Martę do uległości. Pomyślałam, że zabiorę ją ze sobą tam, gdzie mnie poślą. Będzie moją prawą ręką. Tymczasem życie obozowej rodziny toczyło się dalej. Miało swój dzień powszedni i swoje święta. Mój triumf był przedwczesny. Za moimi plecami zachowywali się tak, jakby obóz dla nich nie istniał. A może przeczuwali, że to ich ostatnie widzenie? Ale cóż mnie mogły obchodzić te sentymenty?
Powinnam była z nią skończyć. Miałam przecież do tego okazję. Tym razem naprawdę uratowałam jej życie. Łudziłam się, że to nią wstrząśnie, że zrozumie, co mi zawdzięcza. O, tu. Pani Auxerin, komendantka panią prosi. Ja to załatwię. Blok na apel. Tak jest. Znaleziono grips. Która to napisała? Marta, wystąp. Przetłumacz. No. Kochany. Ja też myślami jestem przy tobie. Zawsze jestem przy tobie. Głośniej. Nawet oczu nie muszę zamykać, abyś był przy mnie. Nie dalej niż na wyciągnięcie dłoni. Lubię twoją dłoń, twoje ręce. Kochany, bardzo kochany. To nic, że nie możesz mówić do mnie. Twój głos znam na pamięć. I chociaż nie wolno ci być przy mnie, mogę z tobą rozmawiać. Możemy z sobą rozmawiać. Mówić do siebie.
kochany, pewnie już jesień. Leżę przy tobie w trawie. Dużo czerwonych liści. Zaraz zacznie padać deszcz. Okryjesz mnie przed nim. Okryjesz moje włosy. Chodzę po błocie i nie ma liści. Kochany, czy ty... Dobrze, że jesteś. Całuję twoje usta, żeby nie były smutne. Całuję twoje oczy, żeby powiedziały mi dobranoc. Koniec! Wróć! Gryps jest głupi bez znaczenia. Jeżeli winna zgłosi się sama, nie złożę meldunku. A jeśli będzie czekać, aż jej któraś pomoże, pójdzie do karnej kompanii. A jak się nikt nie zgłosi, do karnej kompanii pójdziecie wszystkie. Pani Auxerin, komendantka panią prosi. Będziecie stały tak długo, aż zgłosi się winowaj czyni. Choćby do rana. Ciebie też wezwała? Tak, przed chwilą. Jest wściekła. Podobno wymienili ją jako zbrodniarza wojennego. Wiesz, w tej audycji z Londynu. Podawali dokładne szczegóły o ostatnich transportach. Ciekawe, skąd oni wiedzą, co się u nas dzieje? Czego ona od nas chce? Inka, proszę do mnie. Ty zaczekaj. Nie rozumiałam języka, w którym był napisany ten gryps. Ale w miłosnym wyznaniu, skąd się wzięły cyfry i dobrze mi znane niemieckie nazwiska? Twój staż dobiega końca. Za dwa dni masz się stawić w Berlinie. Dostaniesz przeniesienie do centrali. Tym bardziej przykro mi, że muszę wyjaśnić pewną sprawę. Wiesz, o co chodzi? Nie. O żydowskie dziecko, które twoje komando przemyciło do obozu. Ależ to niemożliwe. A w Zeyerin Weniger miała wówczas służbę i nie przeczy, że to mogło się zdarzyć. O, jeżeli Inga dopuszcza możliwość, że stało się to podczas jej służby. Ależ przypomnij sobie, przecież i ty tam byłaś. Mówi nam ci od razu, że w tym zamkniętym wózku musi być bachor, a ty, a ona przyniosła tę lalkę i ty. Nie przypominam sobie. W czasie mojej obecności... Nie mogło się zdarzyć nic podobnego. Lizo, jak możesz? Twoje oświadczenie wystarcza. Wiadomo, że trzymasz komando żelazną ręką. Sądzę, że Aufseherin Liza przyznałaby się do przewinienia. Esesman nie uchyla się nigdy od odpowiedzialności. Ja się nie uchylam. Jeżeli komando zawiniło, musi zostać ukarany. Proszę o odesłanie wszystkich więźniarek do karnej kompanii. Dobrze. Przygotujcie raport.
Pani Auzirin. Blokowa prosi Panią do komenda. Sprawy komenda nic mnie nie obchodzą. To może pójdzie Auzirin Inge, bo tam jedna przyznała się. Co? Marta. Tak, ja. Wszystkie pójdziecie do karnej kompanii. Przecież ja się przyznałam. Proszę dotrzymać słowa. To nieprawda. Ty nie mogłaś tego napisać. Pani wie, że mogłam. Nie wiem. Nic nie wiem. Tam były tylko jakieś miłosne bzdury. Nie. Pani wie, co tam było. Zmusiła mnie do tego. Chciała mnie zniszczyć, więc musiałam się bronić. Te ostatnie zdania nie są zbyt jasne. Jak broniła się Liza przed kompromitacją? Jak wpłynęła na dalszy los Marty? Ten los, o którym opowiedziała za pierwszym razem mężowi, teraz zaś wolała przemilczeć, urywając historię przed jej finałem. Nie wymagajmy od Frau Auzerin zbyt wiele. Wszak przyznała się do tylu rzeczy, a że przy tym szukała usprawiedliwień, to rzecz ludzka. Czy zresztą całe to wspomnienie o grze, jaka toczyła się pomiędzy nadzorczynią a wybraną więźniarką, nie jest jedną wielką obroną i ucieczką w stronę wymiaru ludzkiego, ludzkiej motywacji, w stronę okrucieństwa i zła, które jeszcze jest ludzkie? W zatartym, nierealnym tle pozostają istnienia ginące niemo, bezimiennie, mimochodem, w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, wdeptywane w błoto ofiary, po których przechodziła, nie dostrzegając. Tę opowieść, zaczętą na statku, który jest wyspą w czasie, łatwo zakończyć. Spotkanie z przeszłością nie trwało długo. Oto Marta, lub może tylko pasażerka podobna do nieżyjącej od lat Marty, schodzi na ląd. Statek płynie dalej. Pewnie nigdy się już nie spotkają te dwie kobiety. I tym bardziej nigdy nie wstanie z martwych oświęcimskie błoto, by jej rzucić w twarz oskarżenie. Nic nie zamąci pomyślności Lizy wśród ludzi obojętnych na zbrodnię wczorajszą. Ludzi, którzy i dzisiaj jeszcze... Czy naprawdę nic?